Eine Frage an drei richten. Oder genau gesagt, eigentlich drei. Du begleitest im Rogers seine Karriere seit manchem Jahr. Machst du dich eigentlich noch besinnen, als er das erste Mal auf dein Radar gekommen ist, als du ihn das erste Mal getroffen hast? Oh, das ist lang her. 18 Jahre her ist das, nämlich 1998. Da mögen sich vielleicht erinnern. Dann hat Martina Hingis zusammen mit der Patti Schneider den Final im Fed Cup gespielt in Genf. Das sind noch Zeiten Ach, gesehen. Und Roger watch, watch, Feder ist dann als 17-Jähriger mit dem Rubi, Ivo Heuberger, mit seinem Davis Cup Kollege dort gesehen. Und er hat ja gerade vorher Wimbledon gewonnen, ist im Viertelfinal gesehen in Toulouse, hat gewonnen der gegen Guillaume Roux und gegen Richard Fromberg und verlor im Finale gegen Simmering. Und dann war der Roger Feder in meiner Kabine und ich habe das erste Interview gemacht. Und ich habe dann schon gesagt, wow, da wachst du einen Herr, der kommunikativ ist, der gut redet. Und das ist für einen Radiomann Wunder gewesen. Das ist sensationell und du schlägst mit diesen Namen um dich. Ich bin davon überzeugt, du kannst sämtliche Namen von allen Zuschauerinnen und Zuschauern hören. Oh, der Kollege, Das ist Wahnsinn. <lacht> Äh, jetzt sind Sie in diesen 18 Jahren. Natürlich ist sehr viel vergangen, da ist ein Haufen passiert. Da hat Roger eine sensationelle Karriere hingelegt. Du als Experte, wie würdest du eigentlich die Leistungen auf dem Tennisplatz, die Leistungen für den Tennis, für das Tennis von Roger Federer überhaupt einstufen? Ja, da können wir jetzt ein Buch schreiben, aber ich habe 30 Sekunden Zeit für die Antwort. Und ich sage, ich glaube, das Wichtigste, er ist ein ästhetischer Tennisspieler. Ein Allrounder, ein Vielseitiger, einer, der kreativ spielt, fantasievoll, der immer nach einer Lösung sucht. Er hat ein ausgeprägtes Ballgefühl und wegen dem ist er beim Publikum auch immer sehr beliebt. Er spielt ein schönes Tennis, ein ästhetisches Tennis und der Pier Paganini, sein Konditionstrainer, sagt immer, der Roger Feder ist ein Tänzer. Ein Tänzer, der aber sehr viel arbeitet, für das er Erfolg hat. Und dann sind es natürlich der Folge, 17 Grand Slam Sieger, 6 Mal Weltmeister, Olympiasieger, Olympia 2, Davis Cup Sieger, 238 Wochen am Stück Weltnummer 1 und 302 Wochen im Gesamten. Das sind Rekorde, die natürlich bis jetzt niemand erreicht hat. Der Bernie ist Mathematiker, das merkt man, wenn er mit Zahlen um sich schaut. Also. Auch da kann ich nicht mithalten, ich kann mir auch keine Namen merken. Ich bin froh, dass ich deine weiss. Äh, also jetzt haben wir von Roger auf dem Tennisplatz geredet, von dieser sensationellen Karriere. Aber mit dem Grund, warum er ein Markenbotschafter für Jura ist, ist ja nicht nur seine sensationelle Leistung auf dem Tennisplatz, sondern auch der Mensch neben dem Tennisplatz. Wie nimmst du als Journalist ihn eigentlich vor? Was ist der Roger für einen Typ so privat? Der Roger Feder ist von mir aus gesehen, ein Sinnbild für Fairness. Und es ist nicht vergeben, dass er 13 Mal hintereinander, seit 2003, wie man sich das oh, vorstellen, oh, das so als beliebtester Spieler von den Fans gewählt worden ist, aber auch von seinen direkten Konkurrenten. Und er hat elfmal der Edberg Sportsmanship Award gewonnen. Das sind eigentlich Zahlen, die für sie sprechen. Und ich denke, das ist das, was ihm auszeichnet, die Fairness, der Respekt vor den Gegner, der Respekt aber auch vor dem Mitmensch. Dazu ist er sehr kommunikativ, er ist ausgezeichnet erzogen, hat gute Manieren, er hat eine Aura, ein Charisma, hat eine grosse Ausstrahlung und all das macht ihn einfach zu einem echten, wirklich echten Superstar und ich würde sagen, mit Abstand der beste Botschafter, den die Schweiz je kann. Ja, schöner kann man das nicht sagen, aber jetzt freuen wir natürlich das Publikum nicht länger auf die Folter spannen. Bernie, herzlichen Dank für das kleine Vorinterview. The stage is yours. Besten Dank, Kofi. Und jetzt habe ich auch eigentlich alles schon sagen über das Palmeres und darum ganz kurz begrüßen mit einem herzlichen, intensiven, respektvollen und würdigen Applaus unseren Roger Federer! Glück haben wir im Battle. Darum sind wir da. Herzlichen Dank, der Bitte. Danke, Roger. Ich habe dir gesagt, Roger, du kommst an vielen Orten um in der ganzen Welt. Du hast schon viele Interviews gegeben. Aber jetzt, wenn du das so anschaust, einen schönen Herbsttag, Jura Südfuss, viel Nebel hier, aber jetzt ist Strahl und blauer Himmel. Was geht es so durch den Kopf, wenn du jetzt in diese Menge rausschaust? Das ist wunderschön. Open Air, oder? Das habe ich. Äh 
Fast nie eigentlich. Entweder stand immer im Stadion, wenn es draußen ist. Oder sonst sind meistens alle ähm, so Auftritt drinnen natürlich. Weil du weißt nicht, wie das Wetter ist. Und darum freut es mich vor allem auch für euch, dass es so schön ist. Weil ich bin eigentlich nur überdacht. Es ist immer so gedacht, dass ich ja auf der sicheren Seite bin. Aber so haben wir es doch alle schön. Und danke, dass ihr gekommen seid. Es freut mich sehr, dass ihr immer wieder so zahlreich erscheinen hier in Niederbruch seid. Das ist wirklich so schön hier immer bei der Jura. Und ich freue mich, dass ihr hier da seid. Merci. Sehr schön. Wir natürlich auch hier. Jetzt hat es einen Kollegen und er hat mir gesagt, du, wie kommt eigentlich der Roger Schweder hierher? Kommt er mit dem Auto, wird er abgeholt, hat er einen Bodyguard, wenn er hier kommt? Was ist jetzt gegangen, heute Morgen, bis du da bist gesehen? Ähm, also ich habe heute Morgen trainiert und dann, äh, also Tennistraining habe ich gehabt, sogar, also umso besser. Das sind ja die Sehr ersten schön. Züge, jetzt, wenn ich mache, auf dem Tennisplatz wieder, bin ich daheim zum Mittag gegessen und dann habe ich das Auto genommen und bin hierher gefahren. Sehr ja. schön, voilà. Und jetzt ganz, ganz, ganz allein. Ah, das ist, also ich habe den Weg gefunden. Ich war ein paar Mal da. Gewesen. Jetzt haben wir eine kleine andere Ausgangslage als sonst, wenn ich ein Interview machen durfte mit dir zu dieser Zeit. 2006 war das erste Mal, gewesen, dass du hier mit Jura zusammengearbeitet hast. Und das war ein phänomenales Jahr. Gewesen. Du hast dann die Australian Open gewonnen, du hast Wimbledon gewonnen, du hast die US Open gewonnen, du warst im Finale in Roland Garros. Weißt du, gegen wen gespielt hast bei den US Open im Finale? 2006. 2006, nicht einfach die Frage, ich weiss. Was ist ja überlegen, was ist Einer, der die US Open ein einziges Mal gewonnen hat, Lokalmatador. Rodig. Andy Roddy. Andy Roddy. Und ich habe es auch nicht gegen in Australien. Das ist ein Spieler, der jetzt auch zu Basel ist. Jetzt hat er sogar sechs. Ja, Australien. Bagdadis. Marco Bagdadis. Oh, genau. Und jetzt der ultimativ letzte Test. Und den hören wir mit dem in Wimbledon. Hast du geschlagen? 2006. Äh, Nadal. Ist das Andy Roddick? Nicht ganz. Nadal! 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 Rafa ist 6, 7, 8. Also Nadal in der Rafa. Rafa ja, oh, Nadal. Also, wir geben als ehemalige Lehrer ein Fifi. Okay. <lacht> ein bis 5. Sehr gut. Ja, jetzt Roger, eben, warum sage ich das? Jetzt haben wir eine kleine andere Ausgangslage. Seit äh, Juli haben wir eigentlich spielerisch nicht mehr gehört von dir. Darum die erste Frage, wie geht es dem neu? Ist jetzt das 50% zu weg oder 70% oder 100%? Nein, 100% wäre es nicht, sonst würde die Basel spielen die Woche drauf, oder? Ähm, ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit, aber es geht mir ähm, immer besser und besser. Ähm, wichtig ist natürlich, dass man jetzt die Zeit nimmt. Es ist eigentlich eine große Pause oder ein großer Break halt, in der Hoffnung, dass ich dann auf das habe. Ähm, noch hoffentlich ein paar Jahre spielen auf der Tour. Ähm, ich hätte schon irgendwie wahrscheinlich könnte spielen nach Wimbledon, aber mir ist es wirklich nicht gut gegangen im Vorfeld vor Wimbledon. Eben wieder auch in Paris nicht können spielen, dass es einfach ähm, nicht mehr richtig gut gegangen ist. Und jetzt haben wir eigentlich Zeit gehabt. Ich habe ja praktisch fast 200 Tage gehabt. Und dann ist, äh, musst du dich fragen, was machst du mit diesen Tagen, oder? Und wichtig ist immer gesehen, dass ich eigentlich stetig vorwärts komme. Mhm. Zuerst am Knie eben auch eine Pause gönnen. Operieren habe ich nicht müssen, zum Glück. Das war mir das Wichtigste, gewesen, weil das hat mich dann natürlich zurückgeworfen und hat das Ganze knapp gemacht für, für nächstes Jahr. Und ich weiss auch nicht, wie ich nach einer Operation nochmal rauskommst. Damit äh, geht es mir jetzt sehr gut. Ich habe nochmal zwei Monate bis zum Start der nächsten Saison. Und äh, bin ich auf gutem Weg. Äh, ich will nicht sagen, dass ich voraus bin, aber wenn es so weitergeht, äh, wie es die letzten paar Monate, dann bin ich wirklich äh, auf sehr gutem, auf in einer sehr guten Richtung dass ich eigentlich den ganzen Dezember voll durchtrainieren kann, was natürlich mega wäre im Hinblick auf die Saison. Weil so viel Zeit habe ich nie in meiner ganzen Karriere. Normalerweise bist du froh, am Ende des Jahres vielleicht vier, fünf Wochen zu haben. Das Mal habe ich jetzt wirklich fast, jetzt eigentlich fast volle zwei Monate, um zum, zum für einen Erfolg zu gehen. Jetzt hatte ich gestern mein erstes volles Konditionstraining. Gehabt. Das war etwas, was ich ein Weg wie es zu sehen war, dass es eigentlich mir recht gut geht. Jetzt. Also das ist eine fröhliche News. Ja. Ich hoffe, dass es so weitergeht, wenn ich jetzt morgen gegen Andy Murray müsste spielen müsste. Wie würde das aussehen? Das wäre lustig für ihn. <lacht> ich würde wahrscheinlich schon sein, dass das andere Game gewinnen, einfach weil ich habe ja nicht verlernt, Tennis zu spielen, aber mir, würd, mir fehlt natürlich ähm, Einfach Kraft über eine längere Zeit wahrscheinlich. Ähm, Koordinationen dabei haben, in der Defensive würden würd nicht gegeben sein. Ähm, und du wüsstest natürlich was, nicht, was die Reaktion wäre am nächsten Tag vor allem. Oder? Und darum äh, wäre es das, genau das, was eigentlich der Körper nicht bräuchte, eigentlich so einen harten Match. Und darum bin ich froh, habe ich eben noch mehr Zeit. Jetzt ist es so, dass ja das neue äh, ultimative Belastungstest ausgestanden hat, nämlich im Apizau. 
Darum seid ihr nicht aufgelöst, sondern runter. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man für ein Knie machen kann. Aber es ist gut rausgekommen. Das sagt er. Zweitens, ich habe schon sehr viele Sportler erlebt, die schwere Knieverletzungen hatten, vor allem im Ski Alpin. Oder auch der Thomas Muster im Tennis. Ja. Oder wir erinnern uns an den. Und er hat krampft und krampft und ist wieder zurück an die Weltspitze gekommen. Sättige Beispiele geben dir auch ein bisschen Hoffnung und Zuversicht. Absolut. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, eigentlich eben die Leute zu kennen oder schon zu sehen haben oder getroffen zu haben und zu sehen, was sie eigentlich alles erreicht haben. Nachdem eigentlich eine Verletzung war, ist jetzt meine ist wirklich eine der kleinsten Verletzungen, die eigentlich fast kannst haben kannst. Also mit einer Operation kombiniert. Das Problem ist einfach häufig, wenn du hörst von Meniskusoperationen, hörst du immer von diesen mirakulösen Comebacks nach zwei Wochen, oder? Wie zum Beispiel bei Pirmin Zurbrücken. Genau. Aber Tennis ist sehr ein komplexer Sport, nicht dass das andere Sportarten äh, nicht sind. Aber es ist doch, ähm, wir müssen das Knie oder der Körper muss können über fünf Stunden gehen können. Der muss können jeden Tag zwei Stunden spielen über fünf Tage. Der muss können, ähm, fünf Stunden spielen, Pause machen, fünf Stunden spielen und das während zwei Wochen. Und dann einfach die ganze Bewegung auf dem Platz. Also ich bin wirklich nur auf mich äh, ist verlassen. Oder? Und darum ist das dort durch halt, ich glaube, vielleicht komplexer, als man es im Vorhinein gemeint hat. Oder vielleicht habe ich es eben sogar äh, unterschätzt. Gehabt, weil, äh, Viele haben gesagt, ich habe das auch gehabt und ich bin nach zwei Monaten wieder zurück gewesen. Das war bei mir ja nicht anders gewesen. Aber zum Schluss, ich glaube, wenn man muss operieren muss, dann muss man sich einfach auch die nötige Zeit gönnen. Ich habe das Gefühl, das habe ich gemacht. Leider Gott, das ist das Knie nie richtig ausgeheilt gewesen vielleicht. Oder vielleicht ist irgendetwas passiert im Sommer, wo ich auch nicht kann, äh, erklären kann, was passiert ist. Ich habe keine Schmerzen gehabt, aber es ist immer wieder äh, geschwollen gewesen, das Knie. Und so habe ich nicht spielen können. Und darum habe ich jetzt gesagt, jetzt gebe ich dem Knie die Pause, die es verdient und dann machen wir richtig starkes Aufbautraining, dass ich hoffentlich eben wieder ein normales Leben führen kann, auch von nachher, weil ich würde gerne normal rumlaufen, bis ich äh, ein alter Mann bin und jetzt noch mit meinen Kindern wird ja fit sein, also wenn es nicht fürs Tennis hilft, dann hoffentlich schon von nachher. Also. Sehr gut, also wir hoffen natürlich, dass das gut kommt. Ich habe mit dem Pierre Paganini geredet, ein bisschen für die Leute, der hat mir gesagt, dass ich